转世的后白。他是比丘建良还猛的搏击鬼才，一招神出鬼没的神龙摆尾，从未被 KO 过的巴西铁头娃，被他一脚踢晕在擂台上。台下观众看到这一幕，欣喜不已，认定他就是下一个坦克丘建良。他就是刘桂成，来自中国沈阳的搏击鬼才，而且他双修自由搏击和综合格斗，残暴无情的拳腿猛攻，冷静清醒的擂台拳伤，让他成为擂台上可怕的杀手。职业战绩二十五战二十三胜十八 KO。然而刘桂成此次的对手来自巴西的铁头戈维克多，实力同样不容小觑，职业战绩五十八战四十八胜四十八次 KO， 百分之一百的恐怖 KO 率。让他成为了擂台上令人胆寒的杀手，而且在他的职业生涯中还从未被人 KO 过。可以这么说，这是刘桂成职业生涯中遇到最强大的对手。赛前也几乎没有人看好刘桂成，就让我们长按点赞三秒，一起帮刘桂成加油助威吧！刘桂成，大家好，欢迎收看。比赛铃声敲响，刘桂成中断扫先发制人，维克多立马以扫腿进行还击，两人间没有任何多余的试探动作，上来就是拳拳到肉的火热对拼。可以看出来，刘桂成的拳法很出色，不一会儿的功夫，就打得维克多的身体有些踉跄，这是谁也没有想到的。像我们的来自呃泰国 Tiger 俱乐部的铁头哥，这个维克多，啊、呃，很有个性的绰号。是。啊、为什么叫铁头哥呢？他除了在泰国打缠马赛之外呢，也打缅甸拳、头锤啊，跟对方拼头锤，太恐怖了。漂、嗯、对，心理素质非常过硬，是然后抗击打非常好的一名选手。对，而且他打缠马是仰赖他的拳法来 KO 对手。对，刘桂成是一名九八年的新人，然后巴西的维克托是一位八六年的老将，两个人差了整整一轮，十二岁。对，那刘桂成是 MMA 跟自由搏击双栖的选手，他的转身后摆，比如说转身的后摆拳都相当不错。对，初生牛犊不怕虎，我们可以看到，在这轮拳法的对攻当中，啊、呃，刘刘桂成是占了上风。是。那随着时间的流逝，刘桂成越打越出色，维克多迫切的想要扳回劣势，不断的朝着刘桂成逼近，可刘桂成可不会给对方任何机会，一记出其不意的神龙摆尾，直接将其踹飞了几米远。实在是太霸气了，两人几乎没有休息的时间，一直都是在高频度的进行拳腿互换。刘桂成的组合拳又快又重，而且让维克多摸不着头脑，每一次都能清晰的击打在维克多的脑袋上。尤其是拳腿组合的连贯性也非常的流畅，一套动作下来就让维克多吃了不小的亏。不过维克多也不愧是一位老将，抗击打能力也非常的出色。防守反击也是打得有声有色，刘桂成要小心了。铁头功啊！他打那场缅甸拳啊，拿了出场费一千五百美金，这个钱不好赚了。最后他还拿了一个金肘奖啊，肘很厉害，拿了五百美金的一个奖金。哦，一名很有故事的选手。是。然、啊、他也跟这个善猜打过缠马，打六十五公斤级的，啊，当然是善猜赢了。对，也应该是常年在泰国老虎拳馆训练的一名巴西选手。对，激烈的拳法对拼中，维克多明显不是刘桂成的对手。刘桂成抓住机会低位击腹，这一下听着都感觉到疼。不过维克多很扛揍，硬撑着一口气和刘桂成硬拼，一直到比赛回合结束。啊，这个蓝方的教练员口令非常清楚，要求蓝方选手去踢红方选手的膝盖。对。因为我们的刘桂成的拳其实比较好的，那刘刘桂成上场比赛对上亚历克斯很很可惜，三回合先为点数嘛，二八二九输了一个比赛，但是他的一个转身后旋踢啊，就是踢得非常漂亮。好，比赛进行到第二回合，那维克托比赛来到第二回合，维克托上来就是组合拳加扫腿猛攻，试图拿回比赛的主动权。刘桂成不甘示弱，以拳法进行压制。面对刘桂成精湛的拳法攻势，维克多显得有些心虚，不再和刘桂成进行拳法对拼，反而更多的使用腿法，想要以腿法克制刘桂成。有没有什么战术的变化？啊，刘桂成拳法近身之后补上一个西撞。双方啊都会依据第一局的一些呃优缺点来进行战术上的一个调整。对，我们可以看到，呃，维克多已经加强了自己腿法的进攻，针对刘队刘桂成前腿膝关节的内侧和外侧呃展开了进攻。啊、呃，又是一个膝关节内侧的进攻。
但是维克多的膝关节的进攻对上呃跟之前的荷兰选手来比较的话，他的功力稍微差了一点。面对维克多的战术改变，刘贵成显得不慌不忙，直接突进内围继续进行拳法压制。此时刘贵成心中只有一个声音，那就是看是维克多的脑袋硬还是他的拳头硬。刘贵成有条不紊的进行着拳法输出，维克多此时已经不知道挨了多少的拳头。尽管他依旧咬牙硬撑，但是他踉跄的脚步和喷涌而出的鼻血，已经将维克多的外强中干暴露了出来。这个难度太高了，对，鼻子鼻子是软骨，没办法练的。我还从来没有听说过有人能练成铁皮功，对，练不成，没办法。所以头部的防守还是要做，不能说因为你有铁楼高快就不用防守。对，因为你的鼻子被打出血以后，会给裁判留下一个印象啊，你被揍了。啊，又撞了，这个鼻子撞了。像打拳啊，有人选打下巴，有人选打鼻子。其实我是比较选打鼻子。对，就像蔡老师说的一样，呃，目前这个鼻子出血已经给维克多带来了很大的困扰。对，他一直在张着嘴呼吸。是。双方不得不说，刘贵成的拳法非常的犀利，而且体能储备也非常的充足。全场几乎是不停歇的拳法进攻，利用高密度的拳法攻势，持续对维克多造成伤害。不过维克多也展现了。惊人的抗击打能力，尽管被打得不断的后撤，他依旧在找机会打反击，一直到比赛回合结束。呃，维克多不是他一手带出来的。呃、我们可以看到，呃，蓝方选手维克多开始加强自己前后反了。我们的前两回合，维克托的铁头功被我们的。呃刘贵成给破。比赛来到第三回合，两人都加快了比赛节奏，上来就是激烈的拳腿对攻。维克多还是继续执行自己的扫砍战术，想要以腿法遏制刘贵成，但刘贵成的气势越打越旺盛，而且他的防守反击也很到位。只要维克多有起腿的动作，刘贵成立马以拳法进行压制。照刘贵成这个进攻节奏和气势，看来他并不是单纯的想赢下比赛，而是抱着靠对手的决心。哦，再再一个转身后摆拳，这个转身后蹬接转身后摆，这个很奇特的一个组合。对，相当不错，再把它转回来嘛。都有练过的。看起来蓝方选手在第三回合还是拿不出什么有效的办法来对付刘贵成。哇，很漂亮的拳法组合。随着时间的流逝，刘贵成的拳法不断给维克多造成累计伤害，而且由于维克多的鼻子不断的流血，也给他造成了很大的麻烦。因此，他现在连一些基本的防守都很难做出来了，更多的是以搂抱拖延时间。方式，跳膝。呃，不管比赛打得怎么样，维克托这个铁头这个绰号真的是名不虚传，遭受了这么多次重击。就在激烈的拳法攻势过后，刘贵成一记神龙摆尾突然杀出，直接将维克多踢飞出了擂台。维克多当场陷入昏厥，裁判见状赶忙叫停了比赛。这个不可一世、从未被 KO 的巴西铁头娃，这一次终于倒在了中国的擂台上。大家觉得刘贵成打得怎么样呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。